சரியா சொன்னீங்க தம்பி என்னைக்காவது கட்டின பொண்டாட்டி என்ன சொல்லிருக்கீங்களா எங்க மகாலட்சுமினா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கணும் நீதான் குமாரோட சேர்ந்து கூத்தடிக்கிறேன் சத்யா வாமா பூஜை ரூம்ல போய் சாமி கும்பிட்டு பொட்டு வச்சுட்டு கிளம்பு சரிங்க ரொம்ப பண்றாங்களே என்ன <laughs> 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 சத்யா பாத்து ஜாக்கிரதையா போயிட்டு அம்மா சரிங்க சத்யா அக்கா வரும்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் வருவோம் வரேக்கா வரேத்த வரும் அம்மா வண்டி அவனை இன்னைக்கு போட்டே ஆகணும்டா தலா இன்னைக்கு வேணாம் ஏதோ ஒண்ணு தடுக்குது இன்னைக்கு இல்லடா இன்னொரு நாளைக்கு போடலாம் முதல்ல வண்டி எடு இல்லடா அவனை போட்டுடா வண்டி எடுத்தல பாத்துக்கலாம் அப்ப நான் கிளம்புறேன் சரி சார் வண்டி அடிய கிளம்பிட்டாண்டா எப்படியாவது 
ஃபாலோ பண்ணி போட்டுணும்டா அவன போதல கிளப்பிக்கிட்டு <laughs> நம்ம தலையெழுத்து அவ்வளவுதான் போல இருக்குது செத்தா கூட இவ குமார விட்டு பிரியா மாட்டா போல இருக்குது ஒரு நிமிஷம் இருங்க சத்யா பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அக்கா நீங்க வாங்க கா உங்களை ட்ரா பண்றேன் என்ன விளையாடுறிய நீ நீ எதுக்கு போயிட்டு இருக்க இப்ப நான் தான் முக்கியமா நீ கிளம்பு சரிக்கா சத்யா வரும்போது ஜோடியா தான் வருவோம் வரேன் ஆனா பீச்சுக்கு போலமா பாய் கா பாய் சொல்லு சத்யா அம்மா நான் பிரகாஷ் கிட்ட பேச போறேன் என்னமா சொல்ற அம்மா பயப்படாதமா எல்லாமே நல்ல விஷயம் தான் நாங்க ஒன்னா சேர போறோமா நீ என்னமா சொல்ற ஆமாமா கோர்ட்ல அவரு மனசு இல்லாம தான் பேசிருக்காரு அவரோட ஃப்ரெண்ட் அசோக் இருக்காரு இல்ல அவர் என்கிட்ட பேசினாருமா அவர் தான் எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாரு சத்யா ஆமாமா நல்ல செய்தி சொல்லி என் வயிற்றுல பால வாத்துட்டம்மா அம்மா அவரை பத்தி உனக்கு தெரியாதா அவருக்கு கோவம் வந்தாதான் கண்ணு முன்னே தெரியாதே அப்புறம் குழந்த மாதிரி பேசுவாரு எது எப்படியோ உன் நல்ல மனச மாப்பிள்ள புரிஞ்சுக்கிட்டாரே அதுவே போதும் நான் காலையில தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேரணும்னு சாமி கும்பிட்டு விளக்க போட்டேன் ஆண்டவன் கண்ணு திறந்துட்டான் போமா போய் மாப்பிள்ளைய பாரு நீ பண்ண தப்புக்கு மன்னிப்பு கேளு சரிம்மா வரும்போது புருஷம் பொண்டாட்டியா வாங்க வீட்டுக்கு வந்தது சுத்தி போட சொல்லு சரிம்மா என்ன 
ஜெய்ஹிந்த் விலாஸ் ஓம் கைக்கு ஒட்டு மொத்தமா வர போற நாள் நெருங்கிருச்சு என்ன சொல்ற லேகா ஆமாம் காயத்ரி கவர்மெண்ட் வேல்யூ செவன்டி குரோர்ஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் என்ன செய்ய போற என்ன சொல்ற என்னால நம்பவே முடியல நிஜமா தான் சொல்றியா நிஜமாவா நான் நடக்க போறத சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன விஷயம் சொல்லு அத லாஸ்ட்ல சொல்றேன் இப்போ கேஸோட டீடைல்ஸ் சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோ சரி சொல்லு ஜெய்ஹிந்த் விலாச உங்க மாமனார் மிஸ்டர் ராய்பன் கிட்ட அப்ப பத்து லட்சத்துக்கு அடமானம் வச்சிருந்தாரு இல்லையா ஆமா ஓகே மிஸ்டர் ராயப்பன் தன்னோட சொந்த பிசினஸ்க்காக பேங்க்ல கடனை வாங்கி அத கட்ட முடியாம பேங்க் அவரோட சொத்தை எல்லாம் ஜப்தி பண்ணிருச்சு சம்பந்தப்பட்ட பேங்க் அவரோட சொத்தை எல்லாம் ஜப்தி பண்ணதுனால ஜெய்ஹிந்த் விலாசோட தாய் பத்திரத்தை பேங்க் அடாப்ட் பண்ணிடுச்சு அது விஷயமா நீங்க பேங்க்ல பேச போனதுக்கு பேங்க் மேனேஜர் அவர் வச்சிருந்த சொத்துல காஸ்ட்லி ப்ராப்பர்டி ஜெய்ஹிந்த் விலாஸ் தான் அதுவும் மார்கேஜ்ல ஷூரிட்டியா காட்டியிருக்காரு அதனால அவர் பேங்க்ல வாங்கின கடனை எல்லாம் கட்டிட்டு உங்க பத்திரத்தை மீட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆமா ஹலோ ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸ் கொண்டு வாங்க அப்புறம் இப்ப அந்த பேங்கு ராயப்பன் கிட்ட கொடுத்த கடனை வசூலிக்க ஜப்தி பண்றேன்ற பேர்ல உங்க பத்திரத்தை தர மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு எந்த ஒரு ரைட்ஸுமே இல்ல சொத்த ப்ராப்பரா உங்க கிட்ட அதாவது உங்க மாமனார் கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு ஆர்டர் வரப்போது லேக்கா இன்னும் மூணு மாசத்துல கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வரப்போது முறப்படி உங்க சொத்து உங்க கைக்கே வரப்போது ஐ மீன் செவன்டி குரோர்ஸ் பெருமானம் உள்ள ஜெய்ஹிந்த் விலாஸ் அதன் ஓனரான உங்க மாமனார் கைக்கே வரப்போது லேக்கா நீ சொல்றது எஸ் நான் என்னோட சீனியர் லாயர் கிட்டையும் இத பத்தி விசாரிச்சுட்டேன் அவர் இதுல இதுதான் ரூல் இத தவிர வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு நான் வேற வழியா எனக்கு தெரிஞ்ச ஜட்ஜ் கிட்டையும் அட்வைஸ் வாங்கிட்டேன் சிவில்ல இதுதான் முறைன்னு சொல்லிட்டாரு சோ சொத்து உங்களுக்கு தான் சொந்தம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் இரு இரு நான் தான் ஒரு கொக்கி வச்சேன் என்ன சொல்ற லேக்கா சொத்து நேரடியா உன் கைக்கு வர போறது இல்ல உன் மாமனார் கைக்கு தான் போகுது எழுபது கோடி பெருமானம் உள்ள அந்த சொத்தோட ஓனர் உன் மாமனார் சிதம்பரம் மட்டும்தான் ஆனா ஒட்டு மொத்த சொத்தம் உன் கைக்கு வரணும்னு தானே நீ இந்த பாடு படுற கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு சொத்த உன் மாமனார் முறப்படி பிரிச்சாருன்னா கடன் எல்லாம் போக அந்த சொத்த பிரிச்சா குமாருக்கு கிடைக்க வேண்டியது சுமார் பத்து கோடி மட்டும்தான் சொல்லு உனக்கு அது மட்டும் போதுமா என் கைக்கு பத்து கோடி தானா இதுக்காகவா நான் இத்தனை நாள் பாடுபட்டேன் குட் நீ இப்படித்தான் கேட்பேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா உன் லட்சியமே அந்த சொத்து முழுக்க உன் கைக்கு வரணும்னு தானே நீ என்கிட்டே வந்த சொல்லு இப்ப நீ என்ன செய்ய போற யோசி காயத்ரி எழுபது கோடியும் உன் கைக்கே வரணுமா இல்ல அவங்க பிச்சு கொடுக்கற பத்து கோடியா இல்ல இல்ல நான் எதையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் குட் அப்ப நீதான் இதுல இறங்கி விளையாடணும் ஐ மீன் நீ ஏதாச்சும் குறுக்கு வழி தேடணும் குறுக்கு வழினா காயத்ரி உன்னோட கேரக்டர் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால சொல்றேன் இந்த காலத்துல சண்டை சச்சரவு பஞ்சாயத்து குத்து வெட்டு கொலைன்னு ரெண்டே விஷயத்துக்கு தான் நடக்குது ஒன்னு பொண்ணு இன்னொன்னு மண்ணு பொண்ணுக்காக கூட இப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறது இல்ல அதுலயும் பொண்ணு பேர்ல சொத்து இருந்தாதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் சொல்லு நீ இப்ப என்ன செய்ய போற ஒன்னு மாதிரியே உன் ஹஸ்பண்டும் பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு அத்தனை சொத்தும் நம்ம கைக்கு வரணும்னு நினைச்சா உனக்கு அந்த வீட்டுல ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனா உன் ஹஸ்பண்ட் அப்படி இல்ல அது எனக்கும் தெரியும் எழுபது கோடி சொத்து எப்படி விட்டு கொடுக்க முடியும் இதுக்கு வேற ஏதாவது வழி இருக்கா வழின்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஒன்ன தவிர அந்த சொத்துக்கு வேற யாரும் ஓனர் இல்ல யாரும் பங்கு கேட்க மாட்டாங்கன்னு உன் குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரும் எழுதி தரணும் எல்லாரும் எழுதி கையெழுத்து போடணும் முடியுமா என்ன காயத்ரி ஷாக்கார உன்னால செய்ய முடியாதா சில விஷயத்துல நீதான் எனக்கு ரோல் மாடல் நீ ஏன் இப்படி யோசிக்கிற பணம்னா 
சாம வேத தான தண்டம் எல்லாத்தையும் பாக்கணும்னு சொல்லுவிய காயத்ரி அதுக்கு இல்ல லேக்கா இந்த விஷயம் எனக்கு ஈஸி தான் அப்படி சொல்லு இதுதான் காயத்ரி ஆனா இதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கே என்ன சிக்கல் அதுவும் சின்ன சிக்கல் சொல்ற இல்ல பெரிய சிக்கலே ஆகலாம் சின்ன சிக்கலோ பெரிய சிக்கலோ உன் கைக்கு வர போறது எழுபது கோடி காயத்ரி ஆயிரம் ரூபாய் தாள மாத்தினாலும் என்றதுக்கு எத்தனை நாள் அவன் தெரியுமா இன்னும் மூணே மாசம் நீ நினைச்சா எதுவும் பண்ணலாம் யோசி இல்லலேக்கா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நான் வேற மாதிரி பேசி கையெழுத்து வாங்கிடுவேன் ஆனா பிரகாஷ் சத்யாவ ஏமாத்த முடியாது காயத்ரி வாயில முடியாதுங்கிற வார்த்தையா எழுபது சத்யா சிரிச்சா எவ்வளவு அழகா இருப்பா அவளை நான் எத்தனை தடவை அழ வச்சிருக்கேன் வந்ததும் சட்டன் எல்லாத்துக்கும் சாரி சத்தியான கையை கிறுக்கமா பிடிச்சுக்கணும் இல்ல இல்ல வந்ததும் கையை பிடிச்சிட்டேன் நினைச்சா அது தப்பா போயிடும் வேணாம் என்ன பண்ணலாம் இப்படி செய்யலாம் அவ வந்ததும் பக்கத்துல நிப்பா காதலோட அவ கண்களையே பார்ப்போம் கண்களாலேயே பேசுவோம் சத்யா ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆனவ அவ புரிஞ்சுப்பா இதுவும் சரியா வராது நம்ம பார்க்க தெரியாம பார்த்து அதவ கோவம் நினைச்சிட்டா சிக்கல் ஆயிடும் வேற என்ன ட்ரை பண்ணலாம் அவ வந்ததும் அமைதியா அவ கிட்ட போய் நின்ன சத்யா லவ்யூனு சொல்லலாமா இதுவும் ஒத்து வராது அவகிட்ட சொன்னா என்ன பண்ணலாம் பண்ண தப்புக்கெல்லாம் சாரி கேட்காம சட்டு நைலவு சொல்லி சமாளிக்கிறான் அப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துடணுமான்னு சத்தியா நினைச்சா தப்பாயிடும்ல பேசாம அவ வந்ததும் நான் பண்ணதெல்லாம் தப்புதான் சாரி என்ன மன்னிச்சுன்னு கெஞ்சி கேட்டா அப்படி கெஞ்சி கேட்டு பேச்சு முழுக்க கவலையை பத்தியா இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் இதுவும் சரியா வராது பேசாம பார்த்ததும் நீ அழகா இல்ல நான் உனக்கு விரும்பல ஆனா காதலிக்கிறேன்னு சொன்னா ஐயோ நக்கலா பாப்பா இது கூட சொந்தமா சொல்ல தெரியலன்னு கேப்பா என்ன இப்படி பார்த்துட்டு போறாங்க பைத்தியம் நினைச்சிட்டாங்களா மனநல தவறல நல்லதா இருக்க இது வேற பேசாம எங்கேயாவது ரூம் போட்டு சத்யாவை கூப்பிட்டு ஓய்யோ வேண்டவே வேண்டாம் சத்யா என்ன ரொம்ப சீப்பா நினைச்சிட்டா என்ன கொடுமை தான் கட்டின பொண்டாடிக்கிட்ட பிரியத்தை காட்ட எவ்வளவு புலம்ப வேண்டியதா இருக்க சண்டையை மட்டும் ஈஸியா போடணும் இப்ப என்ன பண்றத எப்படி அவன் முகத்தை பாக்குறத பேசாம சத்யா வந்ததும் எதுவுமே பேசாம அப்படியே நிப்போ அவ பேசுவால அவ எத்தனையோ தடவை பேச வந்தப்பெல்லாம் இப்படிதான் இருந்தோம் இப்பவும் அப்படி இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் பேச விருப்பம் இல்லைன்னு அவ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பா கடவுளே நான் எப்படி என் மன்னிப்பை கேட்பேன் சத்திய எப்படி நான் மன்னிப்பா இல்ல இல்ல மன்னிப்பா அவதான் திலகானிக்கிட்ட அப்படிலாம் பேசியிருக்காளே அவளுக்கு கோவம் இருக்காது 
இல்லைன்னா எப்படி என்னை பார்க்க வருவா 